دنبال کنندگان عزیز دوره های حجم زبان انگلیسی با جیمز با دوره فعلی دوره حجم لغات آیلز میریم سراغ درس هفتم خب دوستان عزیز درس رو با هم دیگه شروع میکنیم درس امروز لغاتش تا شماره ده کمی سخت ده به بعد فوق العاده آب خوردن پس مستقیما بریم یاد بگیریم که برای آیس چیزی نمونده و اینا هم از ما این لغات رو میخوان راشه لغات پرکار بردی باشن یا نباشن بالاخره ما یه بار میشینیم حفظ میکنیم اونجا استفاده میکنیم و نمره رو میگیریم از لغت شماره یک افلوت اما سوال دارم دوستان عزیز آیا میگیم افلوت الان من گفتم رسمن ادیگه آیا امیم بیندار شما کدوم درسته درست هست دید افلوت اگه اف یعنی اه گفته نمیشه افلوت بعد آرومم نگیده افلوت انگار اه جداست و اه جداست فلوت کلمه دیگه است ای کلمه دیگه است نه اینجور نیست ببینید تند گفته میشه افلوت اگه افلوت آقا معنی چی میشه شناور در حرکت برای بچه هایی از شما دوستانی که تو حوزه آمار و ریاضی برنامه نویس های سی پلاس پلاس سی شار پایتون پی بی شما همه این لغت رو دیدی تو بعضی از جاها مثلا میگن که این عدد از جنس فلوت این کار برنامه نویس هاست حالا من با اون مواز کنه دارم ما یادمون باشه که کلمه ایگه افلوت اوکی یاد کلمه ایگه بوت بیافتین که میگیم گایق و اگر بگیم چی در زمان انگلیسی افلوت هستش یعنی در حال حرکت و شناور روی آب هستش دقت کنید فقط یادتون باشتون عزیز قبل از اسم نمیاد ببینید قبل از اسم نمیاد مثلا نمیتونیم بگین افلوتنگ واتر صفت نیست صفت ولی اینجوری نیستونم بگیم افلوتنگ واتر آب شناور نه کلا قبل از اسم به این شکل استفاده نکنید مثال اینجوری میشه ببینید چیزی که در روی آب مثلا در حال حرکت یا شناور باشه این لغت افلوت درسته یک صفته اما اینطوری استفاده میشه مثلا میگم یه گایق دارم اسباب بازیه میگه باشه خب نشونش رو کار میکنه روشن میکنه چپ و راست میکنه گایق و با دو ریموت کنترل بعد میگم میگه چرا کنم بذارم داخل کمد خوشکش کنم میگه نه گایق دیگه بذار تو آب بمونه دیگه بذار تو آب شناور بمونه پس چی میگیم میگیم کیپ کیپ یور بوت افلوت ببینید کیپ یور بوت افلوت کیپ یور بوت افلوت نمیگیم افلوتد مثلا بوت افلوت یا اینجوری بگیم قبل از اسم ما اینجوری نمیگیم نه خب آقا میگه یه دونه جلیقه چیز دارم گریقه نجات رفته بودیم مثلا یه استخری جایی میگه میریم سانس بعد دوباره داخل استخ بیاییم دیگه میگه آره میگم بیارم جلیقمو میریم استراحت یه چیزی بخوریم برگردیم تو استخ یا نه میگه نه بابا جلیقت کی میخواد برداره بنداز تو آب همونجوری معلق رو آب شناور بمونه برمیگرده میگیم کیپ یور جاکت پلیز کیپ یور جاکت افلوت تمام ببینید با کیپ یاتون بمونه کیپ یور جاکت افلوت آقا یه مثال دیگه بهتون میزنم برم مثال طرف که مخالو قرار میگرده میگه خب من این جلیقه رو گذاشتم رو آب موند کسی برداشتی بعد میریم دو ساعت دیگه برمیگردیم میگیم نگاه کن جلیقه هنوز اونجاست اوکی اوکی استینگ فلوت هنوز اونجا با عنوان شناور و معلق رو آب مونده کسی هم با جلیقه تو اصلا کاری نداشته ببین چقدر لغت بسیار جذاب و آسونیه واقعا جذاب بود این لغت درسته معلومه که جذاب نظر میاد دوستمون ما موافق بود پس میریم لغت بعدی دوستانی هستن که به این لغت میگن کرکترستک رسما میگه کره یعنی ببین آ میگه ا میگه دوستان عزیز طرف وزه این لغت کرک نیست ببینید اولش که میگیم که بعدش میگیم ر نمیگیم دوباره کره پس میگیم کرکترستک ببینید کرکترستک نگید اینا مهم نیست شما در آزمون آزمون گیرنده های ایرانی حالا شاید نان نیتیو باشن ولی اونجا به دقت به اینا اهمیت داده میشه و تلفظای شما واقعا سنجیده میشه میریم سراغ معنیش و تلفظ در صحیح این لغت که میشه characteristic کرک کرک characteristic کرک characteristic آقا معنیش خیلی راحته میگیم کاراکتر دیگه میگیم مثلا کاراکتر از کاراکتر اون شخص خوشم نمیاد یعنی از چی رو بهتون بگم مشخصات صفاتش مشخصه های این شخص برای من اوکی نیست یعنی اگر بگید که از کاراکتر این شخص خوشم نمیاد یعنی چی رو بهتون بگم از نوعش از تیپش از شخصیتش مربوط به این چیزا میشه خب بیم سراغ اولین مثال که یادتون باشه که این لغت خودش یک صفت اینجا استفاده شده میدیم سراغ اولین مثال میگم صبر مشخصه ببینید صبر کلمه صبر یعنی ویژگی صبر 
میشه رسمن در زبان انگلیسی فارسی میشه پیشنس این یعنی صبر مشخصه همه معلمین میباشد خب چی میگیم میگیم پیشنس از دی کریکترستیک اف آل تیچرز اوکی پیشنس از دی کریکترستیک اف آل تیچرز لغت راحتی ما رو روش نمیدم یادتون باشه که وقتی میخوام بگین این ویژگی و این مشخصه یک شخصیه مشخصه یک گروهیه شما به راحتی میتونید بگید که کریکترستیک حالا یه مثال دیگه بهتون میگم برای برای اینکه اینجا در بهتر روی لغت ما داده باشیم میگیم آیا برای مثال من رو تو این سمت به عنوان مثلا گوینده یا متصدی امور بین المللی هتل های کیش استخدام خواهند کرد برمیگردیم میگیم جیمز آره با این کاراکتری که تو داری مثلا ممکنه ممکنه استخدامت کنن میگین که جیمز یو نو ویر یور یو for example uh, they may even insist on employing you به همین راحتی از لغت بسیار راحتی هستش روش زیاد اونقدر باید مانور نمیدیم فقط یه نکته بهتون بگم اینو ما تا هم در مورد صفت به کار بردیم جالبه که شکل اسم این لغت ببینید شکل اسم این لغت هم همونه دقیقا برمیگرده میگیم کرکترشتک اما یه مثال بهتون میگم دوباره با همون معنیه ولی اینجوری هم استفاده میشه میگم تو این زمینه شغلی چی مهمه میگه وی مشخصه های شخصیتی خیلی مهمه واسه این شرکت میگه چی میگه پرسونال کریکترستیکس میگه خب دیگه چی مهمه میگه یادت باشه که مکاتبه فن فن بیان و فن مکالمات یکی از مشخصه های کلیدی کارمندان این شرکته میگیم چی میگیم one of the one of the key characteristic of for example the employees here is the ability to communicate very effectively اینه که قابلیت مکاتبات و ارتباط گرفتن و گفتگو کردن خوبی رو برخورد رسن اشخاص یعنی یکی از مشخصه های کلیدی کارمندان این شرکت اینه که تو فن بیان یکن بین میگیم چی؟ میگیم کرکترشتک لغت شماره یه سه دوستانی هستن که میگن کامپیت دوستان نه کامپیت در کار نیش که کانه ببینید کمپیت اوکی کمپیت آقا راحت رقابت کردن مسابقه دادن و اینجور مسئله ما کلا میگیم کمپیت میگم آقا من میخوام برم شرکت مسابقات میگین جیمز نرو تو نمیتونی با اون در بیفتی نمیتونی با اون رقابت کنی یو کانت کمپیت ببین من نمیگم یو کانت کمپیت میگم کم یو کانت اوکی جیمز یو کانت کمپیت وذ دم تو نمیتونی با اون رقابت کنی یو کانت کمپیت وذ دم مثال آخر بهتون میگم بر مثال برمیگردیم میگیم که ببینم چه مثال خوبی از این میشه در برای شما آم... ببینید برای مثال میگم ما یکی میخواد تازه وارد ارسی ویلاگینگ بشه میخواد اصلا کلا یوتیوبر بشه بعد میگم ببین تو اگه میخوای واقعا تو ویدیوهات آدم جذب کنی و بیننده جذب کنی و مردم رو به سمت خودت سوق بدی یادت باشه که باید برای این جلب توجه رقابت کنی با کیا با هزاران یوتیوبر میگم you need to compete for this attention you need with all the youtubers around the world اگر این سطح توجه از مردم میخوای از بینندگانت میخوای باید با هزاران یوتیوبری که با بهترین امکانات دارن ویدیو از سازی انجام میدن رقابت تنگا تنگ داشته باشی اگه براتون جانه یابتای تا الان که صد درصد جافره با این مثال ها با دوستانی که از حت ایوان دارن شروع میکنن یا ای تو به دارن این لغت تازه میشنون یه لغت دیگه مثال دیگه هم بهتون میذارم خب ببینید مثلا میگم مکدونالد یه شرکت فروشگاهی بزرگه خب با فروشگاه رفاه که ایش موقع نمیتونه مثلا رقابت کنه میگم مکدونالد ببخشید فروشگاه رفاه که نمیتونه با مثلا مکدونالد رقابت کنه چی میگیم میگیم رفاه اکچولی از انیبل تو کمپیت از انیبل تو کمپیت اون فور اگزامپل ا پرایسز ویز مکدونالد نمیتونه سر قیمت با شرکتی مثل مکداتن رقابتی انجام بده به همین راحتی لغت شمال چهار خیلی میشنویم میگن cutting edge technologies دوستان دی طرف باز نکنیم من به خدا میشونم بعضی که برمیگن میگن edge رسما میخواد دی رو بگم میگه edge cutting edge نه cutting edge ببینید edge همون ای رو بگو و جی فارسی رو بگو میگیم cutting edge technologies یعنی فناوری های برتر فناوری های بسیار بالا فناوری هایی که دیگه اوج قرار گرفتن. خب اما اینجا تو اینجا معنیمون کاتینگج نیست که بگم تکنولوژی مثلا بزنم بهتون اینجا منظور من منظور من کلا میشه چی میشه اون کلا اون لبش لبه چیزی کناره چیزی ما به این میگیم ادج اوکی الان چه جوری مثلا اونا برای بچه هایی که فلت ارسرن به اونا میگن که طرفدارای زمین مسطح هستن میگن زمین گرد نیست که واقعا واقعا با بگم که به احترام این جور اشخاص ما بایستی همین الان
بله بهترین موسیقی در, در مورد این اشخاص پخش شد قصد بی احترامی نیست فقط یادتون باشه که با این سطح علم و تکنولوژی ما هیچ بقیه نباید همچین دای کذبی رو داشته باشیم میریم جلو مثلا میگیم که آقا دنبال گوشه زمین نگرد وقتی زمین گیر دنبال چی گوشه زمین میگردی میگیم چی؟ میگیم the earth okay the earth زمین earth doesn't have an edge so looking for it is a futile exercise این جمله بود که اشتباه نکنم استیون هاکینگ دانشمند نخبه علوم هوافضا و اخترشناسی گفته بود میگه زمین گوشه ای نداره و به دنبالش گشتن یه کار بسیار بیوده حساب میشه خب مثلا میگیم که در کناره های شهر حتی منظورمون فقط گوشه و لبه میز نیست ما میگیم اون کنار منارای شهر اون لبه های شهر بله میتونیم بگیم at the edge of town okay? at the edge of town at the edge of town خب حالا مثلا میگم یه پول سکه الان بگیرین دستتون پول سکه ای برای مثلا همین الان با هم دیگه شیر شیر خط میندازیم خب فرض کنین که روحاد شیری و خط فاین استاد رو لبش وای استاد که این اتفاق یک در یک میلیون میفته که اگه شما یه سکه رو بندازی بالا سکه بیفته پایین و سکه رو دو طرف وای نسته رو لبش وای استاد مگه میشه مگه اصلا امکان داره هم چیزی در هر صورت لبه میگم این سکه رو بردار اگه میخوای ببینی این قطار چقدر بی صداست سکه رو روی لبش قرار بده رو انحنای لبش رو گردالیش بذار رو بدن این قطار قطار با سرعت میره سکه نمیفته پس میگم چی؟ میگم پلیز استیند از کوین استیند نگهش دار رو حالت ایستاده نگهش دار استیند از کوین آن ایتس ایج آن ایتس ایج ایج آن ایتس ایج رو لبش بذار سکه رو ایج میشه لبه کناره گوشه یا تو نردتون عزیز لغت بسیار پر کار بردی هم استیش خب یک مثال آخرم بهتون میزنم که ام راحت براتون جا بیفته دنبال یه لیوان میگردی رفتی یه جایی میگه اون لیوانی که میگی برای برو بیار کجاست میگه رو یکی از لیوانا یه لوگوی خاص هست اونو بردار بیار میگه والا اینجا هزار تا لیوان از همش لوگو داره میگه نه برو اون لیوانی رو بیار که تو گوشه میزه لوگوش هم آبی روشنه میگیم گو گراب دی گلاسز گو گراب دیت گلاس اون لیوانو برو بگی بیار گو گراب دیت گلاس ویچ از چی ویچ از دی نی وات ات دی ایج اف دی تیبل اوکی ایج اف دی تیبل یعنی کنار لبه میزه at the edge of the table به همین راحتی خب خیلی اوکی بود لغت راحتی هم بود با هم دیگه کار کردیم بیدیم سلاغ لغت شماره یه پنج ببینید دوستان دو تلفظ ما داریم financial financial دوستان از ببینید financial میتونیم بگیم بله میتونیم بگیم financial بعد میتونیم بگیم financial و مطمئنم اینجوریه are you sure مطمئنم و I'm absolutely sure about this That you can say financial or you can say financial. No big difference, guys. So financial, financial. Yani mali. Her chizi ki be umur mali rapta bosa. Kolen ki namiye mali. Misha financial. Aga ye shirkati bosa kardam. Beshe dat moshkele mali darim. We have we have some really serious, you know, financial issues. We have financial issues. We need to eradicate such financial issues. چی میشه من یه eradicate ریشکن کردن در لغات 1100 واژه که پادکستاش آماده رو کس باک زبط شده از طریق من اونجا هستش این لغت اونجا کار کردیم یعنی ریشکن کردن یک مشکل از ریشه نابود کنیم مشکل رو خب وقتی میگم که we have ما داریم financial issues ما, ما مشکلات و مسائل مالی داریم به همین راحت برمیگردی میگی financial financial issues لغت راحتیه ما رو نمیدیم میریم جلو لغت شما ریشش اما دقت کنید خواهشان با دقت به این تلفظ دقت کنید اندکی تند و با این لحن اینویتیبلیتی خیلی تند بود نه درسته آرومتر میگم اینویتیبلیتی بازم تند بود آرومتر کار میکنیم اینویتیبلیتی اینویتیبلیتی اما در تلفظ آمریکایی تیبلیتی آخر این لغت دی تلفظ میشه خیلی اگر تند بگید اما لحجی گونا بگیم میشه اینویتیبلیتی اینجوری حالا آرومتر میگم با تلفظ دی اینویتیبلیتی Inevitability, آروم تر. Inevitability, آروم تر. Inevitability, آروم تر. Inevitability. ببینید تبلری. خب دقت کنید که تلفظ اصلش این بود. اما معنی چیه؟ معنی چیه ناچار؟ آها کلا میگه ناچار دنبالش میگشتی. بیا برگرد بگو inevitability. خب حالا میریم سراغ اولین مثال. ببینید برا مثال میگم. یک مثال خوب با این لغت که بخواد در بیاد اولا بگم معنی کلیش این شد دیگه حقیقتی که یک حقیقت که آقا یه چیزی نمیتونه رد رد بشه یه چیزی نمیتونه انکار بشه نمیشه جلوی یک چیزی رو گرفت خب درسته نمیشه انکار کرد 
خب وقتی که همچین مثال الان گفتیم پس بهترین مثال ما برای همین اول کلاس میشه این خشونت در مکسیکو سیتی کشور مکسیک یه چیزیه که چار ناپذیره یک ضرورت انگار نمیشه این لامسته باید ریشه نابود کرد یه چیز چار ناپذیر شده یک چیز اینم اینم تیم علی کوسان میشه یه امر عادی شده یه چیز طبیعی شده نمیشه ازش در رفت نمیشه ازش جلوگیری کرد پس میگیم چی میگیم وایلنس خشونت من میخوام اینجا به عنوان صفت به کار ببرم ولی به همین با همین لغت میگیم وایلنس این مکسیکو سیتی اور این مکسیکو از سامسونگ اینویتیبل یه چیز عادی شده آقا خوشوره تو چه کشور مکزیک شده یک چیز اینویتیبل یه چیز چاره ناپذیر نمیشه داش دور کنی نمیتونی نابودش کنی هست و خواهد موند میدیم سراغ مثال به شکل حالت اسمیش که الان اینجا گفتیم میگیم دی اینویتیبلیتی اف وایلنس ان مکزیکو هاز بیکام ا کامن فنومنن یعنی میگیم که چاره ناپذیری وجود خشونت در مکزیکو سیتی تبدیل شده به یک پدیده بسیار عادی آقا دنبال چاره نباش قرنها این کشور اینجوری بوده لغت بسیار راحتیه من خودم استفاده میکنم زیاد این لغت رو وقتی میخوام بگم یک چیز چاره ناپذیره یک چیز شده یک چیز طبیعی دیگه عادی شده ما نمیشه کارش کرد میشه میگم هم خانواده کلمه چیه هم خانواده کلمه unavoidable اوکی okay? unavoidable به همین راحتی میریم سراغ لغت بعدی دوستانی هستن که میگن انیشیال شنیدم خیلی هم هستن که میگن میگن انیشیال نه اصلا شیال و شیال نیست دوستان هستن میگم انیشال شل ببینید شل انیشال اما یعنی چی وقتی شما برمی گردیم میگه انیشال خود نخستین اول اولی ابتدایی اینجور مساقل کلن برمی گردیم میگی چیزی که اتفاق میافته در اول یک چیزی و کلن اصلا نمیگه اتفاق میگه کلمه اول درسته؟ یه پروژه رو بالا آوردی. اصلا می پرسن که برای مثال این پروژه چند مرحله داشت میگین پنج میگین 24 مرحله داشت بعد میگه توضیح بده میگین در مرحله اول میگم in the initial stages در مراحل اول ببینید در مراحل اول میخوام بگم میگم میتونم بگم in the beginning stages in the beginning اما ایلز لغات آکادمیک میگیم نمیگم in the beginning stages در مراحل اولیه من شکست خوردم نه میگم in the initial stages In the initial, in the initial stages, I failed a lot of times, but I stood up on my feet and I moved my. خوب دیگه، اوکی شد و موفق شدم در کارم. پس اما خواستم بگم در مراحل اولیه و اینجور مسائل و این چیزا کلا مراحل شما پیش اومد خیلی راحت برگردیم بگیم که initial, initial, اون اولیه مراحل اولیه گام های اولیه. شما بر میکردیم میگین initial خب حالا تو جمله میشه گفتا رفتی یه خونه دیدی رفتی یه ماشین دیدی بعد میگم بعد از اون سورپرایز شدن اول شکه شدم که قیمت این ماشین و این مدل ماشین چقدر اومده پایین رفتم و خریدمش میگم after the initial surprise after the initial surprise I decided to buy it اول شکه شدم در محله ابتدایی After the initial, after the initial surprise, I got, uh, for you know, I made up my mind and I bought the car. That's it, guys. Let's go. Look at the body. Motivation. This one is motivation. I'm not talking about the American. And I keep dimish navid. Motivation. Motivate. I need motivation. Motivation. I don't mean more. I mean more. More. Motivation. I'm not talking about the American. We can be very calm and. تی تلفظ بشه میگه موتیویشن موتی ولی اونجا نمیگه موتیویشن نه موتیویشن موتیویشن تند گفته میشه آقا انگیزه جیمز میخوایم لغت یاد بگیریم میگم آره ولی به انگیزه نیاز داری میگین انگیزه همون چیه میگین انگیزه همون اینه خب بله این همین همین به ما یه دونه انگیزه بسیار عالی داره اینجا و باعث شد که اندکی جب و پادکست عوض بشه این نشون میده که شما وقتی به کتاب صوتی گوش میدید وقتی میخواین کتاب صوتی زبان یاد بگیرید یادتون نره که یک حقیقت پشت کتاب های صوتی است شما حتما همون لحظه کتاب رو در دستان خودتون نگه دارین بد گوش بدین چون شما در پادکست های آموزشی به داستان گوش نمیدید حالا یادگیری هستین این نشون میده که اینجا یک مدرس هست فقط تصویر مدرس رو به شکل لایو ندارید حتما کتاب دستتون باشه خب 
اوکی بود دیگه آقا میگم I need motivation guys I need motivation to learn English میگم You don't need motivation تو به انگیده نیده داری you, you must create this motivation for yourself تو باید انگیده باید خود درست کنی مثلا فکر کن که قبل اروپا میخوای بیشن آقا امریکایی یا انگلستانی ببینی انگلیسی ببینی بعد میخوای باشون صحبت کنی اینجا این به خود انگیزه میده پس انگیزه رو برای خود ایجاد کن میگم you need motivation to learn English but you can create this motivation for yourself in a really easy way خب یک مثال آخرم بهتون میگم برای مثال مثلا میری مدرسه میبینی اه همه یه مدیر مسئول همه رو عوض کردن فردا صبح دیگه اینا نیستن آدم قدیمی بعد بر میگردم میگم انگیزه یه پشت صحنه این تغییر نایانی چی بوده که یه همه کادر عوض شده اینجا پرسنل ما میگم give me a second what was the motivation behind uh, for example this huge change behind this very huge change پشت این اتفاق بسیار بزرگ چه انگیزه ای بوده چه موتیویشنی بوده آیا اینجا واقعا انگیزه منی کنیم نه میگیم محرک این تغییر بزرگ در مدرسه چی بوده لغت راحتیه میریم بعدی دوستان عزیز دو تلفظ داریم یا میگی نیش یا میگی نچ ولی نمیگی نیچ ای با سکرم میگه تلفظ شه هستش نیش نیش زنبور نیش یا نچ کوتاه گفته میشه نیش اور نچ هر دوش درسته اما معنی این لغت دقیقا چه هست دوستان عزیز آقا هر گونه تو رفتگی در دیوار تاخچه مثلا مثل تاخچه رو دیوار هر چیزی رو ما به این میگیم چی؟ میگیم نیش یا میگیم نچ اما این فقط یکی از معنیاش بود میریم سراغه دو, م... دو معنی بعدی میگه یک نقش یک شغل یک سبک زندگی بسیار راحت و آروم این هم شد معنی دوم اما معنی سومشیه میگه هر گونه شانسی که تو داری که بفروشی یک محصول خاص رو به گروهی از مردم این هم شد معنی سوم خب میریم سراغ از اون معنی راحته که میگفتیم که هر شغلی یا نقشی که بهت میدن یا مسئولیتی که بهت میدن سبک زندگی که داری و خیلی راحته واقعا برات خب میگم ببین من تو زندگیم کلی شغل امتحان کردم اینو اونو کلی شغل امتحان کردم دست به خیلی از شغلا گذاشتم ولی در نهایت راحتی و آسایش رو در مدرسی بین المللی پیدا کردم میگم چی میگم I finally found پیدا کردم I finally found for example my niche یا اون رو میگم I finally found my niche in teaching من در تدریس این راحتی رو پیدا کردم این اولین مثال میریم سراغ بعدی با ترجمه دومی بهتون گفتم که هر گونه شانسی که داری یا موقعیتی که داری در علوم تجارت چیکار کنی یک محصول رو بفروشی به گروهی از به طیف خاصی از مردم به گروهی از مردم خب میگم ببین من محصول من کسی نمیخرید یک لحظه دیدم توی مثلا یکی از وبسایت‌ها نوشته که جذب فروشنده آنلاین رفتم ثبت نام کردم پروفایلم آوردم بالا شروع کردم به فروش محصول و راستش رو بخوای این برا من یک نچ حساب میشد یک موقعیت یک دونه تلنگور شد یه لحظه گفت نگاه این داره میگه فروشنده لازم داره واسه سایتش بری اینجا میتونی شان سایتش معتبره میان از تو هم جنس رو میخرن پس منم میگم I found the niche I found the niche for example in this I mean in this market in the market and I started selling my products شروع کردم به فروش محصولاتم تمام خیلی لغت بسیار جذاب و راحتیه میریم سراغ لغت بعدی نگید پارتیکیولر درسته این پا هست ما پا نمیگیم میگیم پ پا فرق داره با پ اوکی میگیم پارتیکیولر اوکی پارتیکیولر پارتیکیولر اصلا نگید پا پارتیکیولر نه شما فقط مجاز به تلفظ پرتیک پر پارتیکیولر هستید میگیم something is very particular خیلی مخصوص و ویژه است okay. something is very particular خب میگه چرا از بین این همه کتاب زبان انگلیسی اینو خریدی همه ی اینا که نویسندش یکیه میگم نه نویسندش یکیه مترجم این یه شخص خاصیه این یه کتاب خیلی خاصه میگم that's a particular type of book okay. that's a particular type of book این کتاب کتاب ویژه ایه آقا هم خانواده کلمه که چیه؟ سپیشال سپیشال هم خانواده کلمه یه به خصوص هستش سپیشال به آسانی ما این لغت با هم دیگه کار کردیم هر جا خواستی بگه چیزی خیلی خاص مخصوص سپیشال میگی پرتیکیولر لغت بعدی پرسنالایزد پرسنالایزد ولی پرسنالایزد یا پرسنالایزد نمیگید همون میگیم پرسنه 
نمیگیم پرسونا ببینید پرسونالایز تا آخرش حرف کسی ای پرسونالایز تون میگیم پرسونالایز یعنی شخصی سازی شده جوری که متعلق به یک نفر خاصه که چون به سبک اون شخص ساخته شده و نیازهای اون شخص رو برآورده میکنه خب برای مثال میگم که من تو به اینستاگرام مثلا میگم برای مثال برای مثال میگیم که ما به اینستاگرام پول پرداخت کردیم و صفحه پروفایلمون رو شخصی سازی کردیم یعنی میتونیم روی لوگومون 10 تا لوگوی دیگه بذاریم میتونم کسی وارد پروفایلم میشه اول پرام خوش آمدگویی بهش ظاهر بشه این یعنی شخصی ساده شده میگم I have a personalized uh, profile on Instagram and I'm also planning on uh, designing the same layout for my Twitter account و تو مغزنم این داره هی hey, بالا پایین میشه که آقا من باید رو صفحه توییترم هم همین صفحه شخصی سازی شده رو بالا بیارم به این میگیم personalized okay? personalized خب خیلی لغت راحتی هستش در حوزه در حالت کلی این لغت لغت اصلا لازم معنی هم خیلی قابل درکه پرسونال شخصی پرسونالایزد شخصی سازی شده یه همچین مسئله رو میتونیم با هم دیگه بگیم شخصی شده است درسته لغت بعدی میگیم چی میگیم پتنشال خیلی هم میگم پتنشال پا هم در کار نیست پو هم در کار نیست پ رسما برمیگرده میگه پتنشال یعنی اون بلگوه یا مثلا برای مثلا برمیگردیم میگیم اون حالت چه جور بهتون بگم ها عامل بلفل بعضی جاها میگن عامل بلفل استعداد نهایی راحت بگم پتانسیل اوکی میگم مطمئن میتونی بری یوتیوبر بشی البته بهت بگم آ من میدونم تو این پتانسیل رو داری یا یوتیوبر بشی تو این استعداد رو داری یا بگو بهش میگیم که you have the potential i believe in you and i have great faith in you من ایمان کامل دارم you have the potential guys you have the potential and you have great faith in this Perfect. راست من برمیگردی میگی پتانسیلشو داری اما بعضی جاها برمیگردن مورد فروشگاه فروشگاه صحبت میکنی مثلا خرید فروش ماشین و اینجور مسائل برمیگردی میگی تو چرا اینقدر توی این کار خیلی موفقی میگی من چجور بهت بگم یک سری مشتریانی دارم که به اینا مشتریان عادی نمیگم اینا برای من برای مثال جزء مشتریان حساب میشن که حالت ذخیره ایان و یه جور برای من پتانسیل حساب میشن میگم I have some potential customers okay I have some potential customers Potential customers خب در حالت کلی معنی این لغت در حوزه آیلتس در هر کانتکستی بخواد استفاده بشه همچی معنی هایی نمیتونه به خودش جذب کنه دوباره بهتون میگم معنی هاشو بلگوه آمل بلفل زخیره ای استعداد پتانسیل و اینجور مسائل خب آم... الان به شما مثلا گفتم که potential customers الان شاید پرسیده باشن خودتون ها بگیم منظور دقیقا چی بود گفتی مشتریان بلگوه یعنی این مشتری مشتری پاپرباگورس شما یعنی میتونی روش حساب کنی که اگر فرد جنس دیگه هم بیاری اینو میتونی روی اینو حساب کنی که بازم از شما جنس بگیرن اصلا بیان سرمایه گذاری هم انجام بدن روی سهام شرکت شما پس این از این نظر میشه پتانشال خب لغت راحتی لغت بعدی رو کار میکنیم با هم پروداکت اصلا تلفظ این لغت پرو نیست میگیم پرا اوکی پروداکت پروداکت نه نگیم پروداکت طرف میده مثلا قطعه کامتیره بگید درسته خب باتون نمیتونی توی ایران با لحجه انگلیسی حرف بزنید ولی خودتون بدونید که تلفظ اصلی این لغت این نیست که بگم من میدم از کارت صدا بخرم واسه کامتیرم لطفا برند پروڈاکت رو بدید پرو نه پرا پروڈاکت خب خودش یعنی محصول دیگه درسته خودش به عنوان اش یعنی محصول فعلش میشه پردیش پردیش اون یعنی تولید کردن پروڈاکت میشه کلمه یه محصول محصول خب دیجیکالا خود رو میگیم مثلا میگم که there are so many products on digicala.com uh, ranging from technology to for example house uh, items آیتم های خونه محصولات زیادی روی دیجیکالا وجود داره از گرفته از این تا اون مثلا گرفته از لوازم خانه تا لوازم مثلا باغبانی یا هر چیزی محصول خواستی بگی میگی product لغت راحتیه ما رو نمیدم میریم بعدی ببینید project توندم نگه بعضی میگم پروژیکت پروژیکت نه میگیم پروژیکت اوکی پروژیکت پرو رسما پرو پرو هم نیست پروژیکت خب اینم راحته ببینید مثلا برمیگردیم میگیم که برای مثال پروژه دستم دارم دست من یه پروژه هست آی هاف ا پروژیکت میگیم که چه پروژه ای میگیم دیتس ا ریسرچ پروژیکت پروژه تحقیقاتیه ایتس ا ریسرچ پروژیکت دیگه چه پروژه ای داری میگم آی هاف ا پروژیکت ابات فور اگزامپل ا پادکاستینگ دستم یه پروژه در حوزه پادکستینگ هستش همچی مسائل تو هم کار کنیم به عنوان مثال 
کلمه یه پروژه همون پروژه در زبان فارسی میشه پروژکت لغت بعدی رپیوتیشن رپیوتیشن شهرت اعتبار درسته میگیم شهرت و اعتبار رپیوتیشن چرا از این شرکت ما خرید چرا از اون شرکت نمیخری چرا از دیجی کالا میگیری ولی از اون سایت آنلاین نمیخری چی میگه از دیجی کالا میخرم چون دیجی کالا شهرت و اعتبار هستش بیکاز دیجی کالا هاز ا ریگلی ریگلی بیگ رپیوتیشن هاز ا ریگلی گود رپیوتیشن اند دیجی کالا چیکار کرده تو این مدت اعتبار خودش رو تثبیت کرده دیجی کالا دیجی کالا هاز استابلیشد ایتس رپیوتیشن امون کاستمرز اول اراوند دی ورلد در بین همه مشتریانش این حسن اعتماد رو تثبیت کرده پس میشیم اعتبار و شهرت رپیوتیشن رپیوتیشن به همین راضی همچین مثال هایی رو ما کلمه رپیوتیشن گفتیم خب ببینم اگه فکر نمونم دیگه لازم باشه لغت مانو بدیم چون لغت راحتیه معنی فارسی هم خیلی راحت بود شهرت اعتبار و این جور مسائل ولی خب یه چیز دیگه بهتون میگم برای مثال یه نفر توی شرکت هی ترفی میگیره میگن چرا فقط به این شخص ترفی میدن برمیگرده میگه که این شخص هی ترفی میگیره چون واقعا شهرت اینو داره که همه بهش میگن سخت کار میکنه میگیم هی هز دا مثلا میگیم جیمز رو میگیم میگیم جیمز یو هاف دی رپیوتیشن اف هارد ورکینگ ا پرسن یو هاف دی رپیوتیشن اف بینگ ا هارد ورکر اینجوری اوکی هارد ورکر به همین راحتی میگیم که تو شهرت و اعتبار یک کسی که زیاد کار میکنه رو داری این آوازه به گوش همه رسیده خب میگیم رپیوتیشن لغت بعدی میگیم چی میگیم ساوند آقا راحت رسما یعنی صدا هم خانواده کلمه میگه نویز اوکی هم خانواده کلمه میگه نویز خب میگم ببین برای مثال من دارم صدای چی میشنوم برای مثال همینجوری میگم اینو دارم صدا میشنوم میگم آی کن هیر سام ساوندز اوکی آی کن هیر ساوندز دارم این صداهایی میشنم صدای پا میاد صدای بارون میاد چه خبره بیرون میاد تو نوخرم آها داره بارون میاد به همین راحتی آی کن هیر سام ساوندز فور اگزامپل یه مثال میگم I can hear uh, the sounds of her actually footsteps. Okay. I'm so like pause when she's talking. I'm so like goddamn, she's talking. I'm so pause when she's talking. I can hear the sound of her footsteps. Okay. That I'm so like pause to be doing. I'm so like man. Be him in rati. We can rest man. Begin. She's not like pause. She's not like zangule. She's not like. For example, what do I know? So like jijirak. Her cheesy. For example, I'm going to begin James. To one of the videos, when روی اون دکمه کیبورد کلیک میکنی ما از این ور یه صدایی میشنویم برمیگرده میگیم دیت اسپیشال کی یو پرس اوری تایم میکس ا ساوند اون کلید به خصوصی که هر دفعه تو با انگشت میذاری رو اون کلید کلیک کلیکش میکنی به طرف ما یه صدای ایجاد میکنه میگم ایت میکس ا ساوند ایت میکس ا ساوند میگم آیا بد یا بلند خوبه میگین ایت میکس ا ویری لاود نویز و نویز هم ایجاد میکنه لغت راحتی بود لغت بعدی میگیم تیپ خیلی راحت تیپ اوکی کلا یعنی چی در زبان فارسی اگر بخوایم بگیم تپ کلی معنی داره نوک چیزی سر قلم سر آذیر کردن اطلاعات محرمانه که بهش انعام میدیم به خاطر اطلاعات محرمانه که بهمون به میدن و نمیدونم خیلی چیزه مثلا میشیم نکدار و این جور مسائل ولی خب اینجا با اولیش میگیم یعنی نوک میخوایم بریم جلو میگیم که اون نوک نوک یا ته یه چیزی میگیم چی نوک بینی the tip okay the tip of your nose میگم یه چی مالی صورت داد میگه کجا میگم the tip of your nose نوک دماغت یه چیزی مالیده خب این شده کلمه نوک در حالت کلی یادتون باشه معنی که دومش مثلا توی رستوران یا جایی بخوای برید مثلا بگین انعام میتونین رسمن بگین که tip okay tip اینجا معنی انعام براحتی میده میگم این مثلا من دارم به طرف دوستم میگم میگم اولین بار مثلا میای آلمان یا میای کانادا یا میای ترکیه یا مثلا میری مثلا آمریکا یا هر جایی میگم آشنا نیستی یا حواس باشه رفتیم اونجا اون گارسور اومد اینجا همه انعام میگن پلیز لیو ا تپ لیو ا تپ یه انعام بذار رو اون گارسون تو گذاش ببره یا میگیم فور اگزامپل گیو هیم ا تپ گیو هیم ا تپ کلا میتونی با گیو بگی یا میتونی بگی لیو ا تپ یعنی انعامی هم روش قرار بده اما معنی بعدیش مثلا توی اینستاگرام تو ویدیوها تو یوتیوب نوشته 5 tips on how to for example um, you know make your girlfriend or your boyfriend fall in love with you پنج نکته اصلی به جهت اینکه کاری کنی شخص مثلا در دامش رو بیفته اینجوری اونم معنی یه تیپو میده بریم سراغ لغت بعدی لغت بعدی میگه یونیک اوکی okay? میگه یونیک یونیک رسما یعنی رسما یکتا و خیلی برجسته و بی همتا و اینجور مسائل ما بگیم میگیم یونیک رسما میگیم یونیک خب 
چرا اینو میخوای بخری میگیم دیس ویری یونیک اوکی میگیم چیش یونیک که میگی چیش بی هم تاست و یک تاست میگیم رنگش تو ایران از این گوشی با این رنگ پیدا نمیشه دیس یونیک آقا بین این همه استعداد که اومده بودن مثلا واسه چی رو بگم بهتون اومده بودن برای استخدام مصاحبه و کار و اینجور مثلا این انتخاب کردی از بین هم استعداد میگیم که استعداد این شخص یونیکه میگم she has a very unique talent she has a very unique talent به همین راحتی این هم شد یک تا و بی همتا خواستی بگی رنگ چیزی یک تاست این مثلا ویدیو خیلی بی همتاست در کل دنیا در کل اینجا اینجوری میتونی بگی یونیک لغت شماره 20 لغت آخر میگیم وایتال اوکی okay? میگیم وایتال اما مثل همون لغتی که میگن در تلفظ آمریکایی اندکی دی تلفظ میشه وایتال هم خانواده که میگه امپورتنت یا اسنشال اوکی یعنی خیلی مهمه خب فور um, اگزامپل ویتامینز ویتامین ها ار وایتال فور یور هیلث این یه مثال کاملا اوکی از لحاظ سایت آکسفورد بود که میگه ویتامین ها برای سلامت شما خیلی مفید مفید هستند خب حالا اگر بخوایم چند تا مثلا از خودمون مثلا بخوایم بهتون بگیم میتونیم همچین چیزی بگیم میگیم مهمه که فردا برا مثال جلسه برگزار بشه یا کار بیشتری در این خصوص انجام بده انجام بشه میگم it's really vital that انگار میگم it's important نمیگم it's important مهمه میگم it's vital that uh, for example you do this on time این کار سر موقع انجام بدی به همین راحت میگم it's vital that it's vital that هر جه خواستی بگیم مهمه میگی ویتل اوکیه میدیم سراغ یه مرور و یه چند تا سوال هم میپرسن میگم درسای قبلیات مونده یا نه از لغت شما رو یک افلوت هر چیزی که شناور در آبه و معلقه میگیم افلوت ولی یادتون باشه قبل از اسم استفاده نکنید لغت شما رو دو characteristic یعنی مشخصه و ویژگی شما رو یکشه کمپیت یعنی رقابت کردن اج لبه گوشه کنار یک چیزی financial financial مالی مبوط امور مالی لغت بعدی میشه inevitably okay? inevitably اما شاید بپرسیم که ما توی درس خوندیم inevitability okay? inevitability دوستان عزیز ما اونجا در حالت اسم خوندیم به شما اسم گفتم چون بهتون گفتم که من از روی کتاب لغات رو برای شما رکورد انجام نمیدم یک لیستی هست که فقط درس به درس رو برده و از پیش تهیه شده و این لغات بر اساس ویرایش های کتاب های کم جا بجاست. ما اونجا برمان اسم به کار بردیم ولی این در اینجا به حالت قید هستش رسمن به حالت قید اینجا دوباره ناچار ناچارن چاره ای نیست دوباره همین معنی میشه قیدش خیلی راحته از حالت اسم بهتون گفتم ببینید رسما میگین inevitably inevitably با تفاوت آمریکای دی میگم inevitably I actually for example I had to go مجبور بودم برم ناچارن دیگه مجبور شدم برم کلا به این شکل معنی میشه این لغت یا برای مثال برمی کنیم میگه inevitably okay inevitably حالت این تشدید داره ها نمیگم اینه این کلمات اینه میشه اینه ببینید inevitably okay inevitably Uh, for example, my friend had to fabricate a fake story. چون دفعهم چاره ای نداشت، ناچاره مجبور شد که تو کلاس دانشگاه جلوی استاد یه داستانی سر هم کنه و بگه که مثلا من دیر کردم چون ترافیک سنگین بود بیرون. پس این لغت یکی بود لازم معنی. ما اونجا فقط اسم کار کردیم و اینجا حالت قید رو با هم دیگه داشتیم. ادامه یه رو با هم دیگه initial. initial یعنی اولی آغازین ابتدایی مراحل اولی بهتون گفتم motivation یعنی انگیزه و محرک چی بوده نیش و نچ یعنی رسما بر میگردی میگی تاخچه تو رفتگی در دیوار و یکی از معنیش میشد که چی میگی که من آرامش و اوکی بودن و راحتی رو در این شغل پیدا کردم شما دیگه ده particular نمیگیم پا میگیم particular یعنی خیلی بخوز و ویژه particular Particular میشه ویژه Personalized یعنی شخصی ساده شده شخصی شده Potential okay? Potential یعنی بلغوه استعداد نهایی پتانسیل Product یعنی محصول Reputation ببخشید Profit به جزو لغاتی هستش که ما نخوندیمش کلمه یه Profit یعنی سود و نفع و اینجور مسائل گفتم بهتون که در لیستی که من دارم یه لغات متاسفانه از ویرایش های بعدی یکم جا به جنره شده و یه پی دی اف خام در دست من میتونم بگم که رسما در دست من پی دی اف خام بیشتر نیست تایپ شده است بدون شماره فقط نوشته که درس به درس حالا بهتون میگم مثال اینجا بهتون میگم پروفیت یعنی رسما برمیگردی میگی سود میگی میک ا پروفیت برای مثال میگی میک ا پروفیت من اگه این پروژه رو بیارم بالا میتونم خیلی سود کنم آی کان میک ا بیگ پروفیت 
I can make a big big profit I can make a big profit میتونم خیلی سود کنم آیا تو این تجارت پول هست سود هست میگیم بله there is a there is for example profit in this business but you need to trust us باید به ما اعتماد کنه you must trust us then you will say you will say that there is a big profit in this business تو این تجارت و کار کس با کار و مثلا هر چیزی که هست سود خیلی زیادی هم است لغت بری پروژیکت پروژه 16 رپیوتیشن شهرت و آوازه ساوند صدا تپ معنیش فرق داشت ما هم دیگه انعام بده پنی نکته اصلی بهتون گفتم میگیم 5 تپس و مثلای بعدی گفتم مثلا میگیم که نوک چیزی the tip of your nose نوک وینیت اینجا مسائل شماره 19 یونیک یعنی هر چیزی که یک تا بی هم تاش و vital vital یعنی خیلی مهم و ضروری بسیار عالی بریم سراغ چند تا آزمون و میدونم که بهش بسیار منتظر آزمون بودید آزمون نمره در کار نیست ترسی هم در کار نیست میتونم بگم که بسیار راحت خواهد بود پس شروع میکنیم با هم دیگه از چند تا درس قبلی این پرسم همین یونت شیش رو هم تازه تمامش کردیم که مطمئن بشم دوره ها رو به خوبی انجام دادید لغت آزمونی شماره یک براد اکی براد لغت شماره دو میگیم که هون هون میریم درس دوم یونیت شماره شش از اون لغت برسم براتون لغت شماره سه رو با هم کار میکنیم یعنی سومین لغت آزمونی ما میشه کالپریت لغت شماره چهار دلیکت نمیگیم دلیکیت دلیکت اکی دلیکت خب میریم از دروس قبلی و نمیدارم به شانس کدوم درست میخواد زار بشه بله یونیت پنج اومد دکلاین دکلاین دی دکلاین لغت بری stand point لغت بری um, administer okay? administer و لغت آخر um, rampant rampant بسیار عالی امیدوارم که مفید واقع شده بازون عزیز و ممنون بابت همراهی گرم شما که باعث شده که پادکست های حال حاضر در صفحه اول کس باکس و پلتفرم های بین المللی آیتونز گوگل پادکست قرار بگیره با دوره های هضم زبان انگلیسی همراه باشین که دوره بعد از این دوره احتمال خیلی لغت تافل خواهد بود و یا لغت جی آر ای و یا دوره تخصصی و تمرکزی روی ساختارهای گرامر زبان انگلیسی Have a good day bye